వందల కోట్లతో నిర్మించిన మిడ్ మానేరో రిజర్వాయర్ లో పూర్తి స్థాయిలో నీరు నిండకుండానే కట్టకు లీకేజీ ఏర్పడిందని కాంగ్రెస్ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు అక్కడ ఇంజనీరింగ్ నిపుణులు కట్టకు డ్రిల్లింగ్ వేసి తనిఖీలు చేస్తున్న దృశ్యాలు కూడా ఇదే విషయాన్ని నిర్దారిస్తున్నాయి అయితే ఇంజనీర్లు మాత్రం ఇలాంటి చిన్న చిన్న లీకేజీలు సాధారణమేనని ఎందుకైనా మంచిదని నాణ్యతని పరీక్షిస్తున్నట్లు నిర్వహిస్తున్నామని చెబుతున్నారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా బోయిన్పల్లి మండలం మాన్వాడ దగ్గర నిర్మించిన మిడ్ మానేర్ ప్రాజెక్టు ని ఇరవై సామర్థ్యంతో నిర్మించారు గత ఏడాది ఈ ప్రాజెక్టులో తొమ్మిది టీఎంసీల నీరు నింపారు ఈ ఏడాది పదిహేను టీఎంసీల వరకు నింపారు కానీ పూర్తి స్థాయిలో నీరు నింపకుండానే మళ్లీ ఇప్పుడు డ్యాం ని ఖాళీ చేస్తున్నారు కట్టలో ఓ చోట లీకేజీ గమనించిన వెంటనే నీటిని నింపడం ఆపేసి మొత్తం ఖాళీ చేసి నీటినంతా లోయర్ మానేరు డ్యాంలోకి తరలిస్తున్నారు దీనిపై చాలా రోజులుగా అనుమానాలనున్నా టెక్నికల్ ఎవరూ నోరు మెదపలేదు కానీ ఇవాళ కాంగ్రెస్ నేతలు ప్రాజెక్టును సందర్శించినప్పుడు అక్కడ కనిపించిన దృశ్యాలు కట్టకు లీకేజీ ఏర్పడింది నిజమేనని బయటపడింది మిడ్ మానేరు ప్రాజెక్టు గేట్లకు ఎడమ వైపున మాన్వాడ గ్రామంలోని భోగంవరి దగ్గర స్వల్పంగా నీరు లీక్ అవుతోంది అందువల్లే గత నెల ముప్పైనా హడావిడిగా పదిహేను టీఎంసీ నీరు రాగానే ఇరవై గేట్లు ఎత్తి నీటిని దిగువకు విడుదల చేశారు అధికారులు గేట్ల దిగువకు నీరు చేరగానే విడుదల ఆపేస్తారని అనుకున్నారంతా కానీ ఇప్పుడు స్పిల్వే దిగువన ఉన్న రివర్స్ లూయిస్ గేట్ల ద్వారా నీటిని మొత్తం ఖాళీ చేస్తున్నారు కట్టకు ఏర్పడిన లీకేజీకి గల కారణాలు మిగతా కట్ట నాణ్యత ఎలా ఉందనేది పరిశీలించేందుకే ఇలా చేస్తున్నామని ఇంజనీరింగ్ అధికారులు చెబుతున్నారు ఇలాంటి లీకేజీలు సాధారణమేనని ఎందుకైనా మంచిదని పరీక్షలు చేస్తున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు ఎందుకైనా మంచిది ఒకసారి అన్ని టెస్టులు చేపిద్దామనే ఉద్దేశంతో మనం ఈ త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్ స్ట్రెచ్ లో ఈఆర్టి ఎస్ఆర్టి టెస్టులు చేయడం జరుగుతుంది ఎక్కడ కూడా సీపేజ్ అంతా మనకు విత్ ఇన్ లిమిట్స్ లో ఉంది కానీ ఈ ఫిజికల్ గా అసలు ఎంతవరకు స్ట్రెంగ్త్ ఉంది ఎలా ఉంది బండ్ అని తెలుసుకోవడానికి మాత్రమే మేము డిపార్ట్మెంట్ పరంగా ఈ టెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది మిడ్ మానేరు కట్ట నాణ్యత పరిశీలనకు పీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ పొన్నం ప్రభాకర్ ఆధ్వర్యంలోని కాంగ్రెస్ నేతల బృందం డ్యామ్ ను పరిశీలించింది అక్కడి పనులు చూస్తుంటే కట్టకు ఏదో పెద్ద లోపం ఉందన్న అనుమానాలను కాంగ్రెస్ నేతలు వ్యక్తం చేశారు ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన పర్సన్ అనే కంపెనీ ఆధ్వర్యంలో కట్టకు నాణ్యత పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు కట్ట పైన బండు లోపలి వైపు దాదాపు నూట యాభై నుంచి రెండు వందల మీటర్ల దూరానికి ఒకటి చొప్పున డ్రిల్ వేసి నాణ్యతను చెక్ చేస్తున్నారు ఈ పరీక్షల్లో కొన్ని చోట్ల డ్రిల్ వేసిన పైపుల్లోకి నీరు చేరాయి కట్టపై వేసిన రోడ్డు బీటల వారి కనిపించింది డ్యాం ఊట నీరు డ్రైనేజీ నుంచి కాల్వల్లోకి లీక్ అవుతుండడం కనిపించింది అధికారులు మాత్రం ఇది పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సిన విషయం కాదంటూనే పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు కాంగ్రెస్ నేతలు మాత్రం ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు నీటిని మిడ్ మానేరులోకి లోయర్ మానేరులోకి తరలించే అవకాశమున్నా ఎందుకు పంపించడం లేదో చెప్పాలన్నారు కట్టకు లీకేజీ ఉన్నందువల్లే గత నెలలో పదిహేను టీఎంసీలు రాగానే అర్ధరాత్రి నీటిని విడుదల చేశారని పొన్నం ప్రభాకర్ ఆరోపించారు కట్ట నాణ్యత విషయంలో అనుమానాలున్నాయని దీనిపై సమగ్ర విచారణ జరిపించాలని కాంగ్రెస్ నేతలు డిమాండ్ చేశారు టెస్ట్ చేస్తా ఉన్నారు మొత్తం బురదెళ్తా ఉన్నది ఇక్కడ ఒక ఒర్రే ఉండే బేస్ కరెక్ట్ వేయలేదు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రామయ్య కొంతమంది రైతులు చెప్తా ఉన్నారు తప్పకుండా భోగంవర్రయ్య నుంచి ఒక కిలోమీటర్ మొత్తంగా మళ్ళీ తిరిగి కట్టాల్సిన పరిస్థితి తప్ప ఇంకొకటి కాదని చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితుల ప్రభుత్వాన్ని సూటిగా అడుగుతాను ఎల్లంపల్లి నీళ్లు వృధా పోగా మిడ్ మానేరు లోయర్ మానేరు ఎందుకు ఖాళీ ఉంచుతా ఉన్నారు అర్ధరాత్రి ఎందుకు గేట్లు వదిలిపెట్టినటువంటి రహస్యాన్ని చెప్పమని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నారు ముందు నాలుగు గేట్లు తర్వాత పది గేట్లు తర్వాత ఇరవై గేట్లు తర్వాత ఇరవై గేట్లు ఎత్తిపోయడం ఆనవాయితీగా వస్తుంది ఏ ప్రాజెక్టులో అయినా కానీ ఇక్కడ పదిహేను టీఎంస్ నీరు నిండింది ఇంకా పది పదకొండు టీమ్స్ నీరు రావాల్సిన అవసరం ఉన్నటువంటి పరిసరాల్లో ఈ కట్ట ఇప్పుడు ఏదైతే పరిశీలించడం జరిగిందో ఇక్కడ తెగిపోతుందని చెప్పనటువంటి భయంతో ఆధార బాధరగా ఒకే రోజు రాత్రి ఇరవై గేట్లు ఎత్తివేసి ప్రభుత్వం యొక్క అసమర్థతను కప్పిపుచ్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తుంది హైకోర్టును ఆశ్రయించి ఒక ఇంజనీర్స్ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీని అదేవిధంగా అడ్వకేట్స్ కమిషన్ కూడా దీని మీద వేయాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తామని చెప్పి పొన్నం ప్రభాకర్ గారి నేతృత్వంలో డిమాండ్ చేయబోతున్నాం తక్షణం వారం రోజుల్లో దీనికి సంబంధించి పనులు ప్రారంభించాలని చెప్పి ఈ కట్ట నాణ్యతను పరిశీలించి తిరిగి పునర్నిర్మించాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నాం కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు ఎంతో కీలకమైన మిడ్ మానేరు కట్టకు లీకేజీ ఏర్పడిందన్న సమాచారంతో కాంగ్రెస్ నేతలు రిజర్వాయర్ ను పూర్తిగా పరిశీలించారు లీకేజీ వచ్చినట్లు అనుమానిస్తున్న భోగం ఒర్రే ప్రాంతాన్ని పరిశీలించారు మరోవైపు ప్రాజెక్టు దిగువన ఉన్న మాన్వాడ కంది కట్కూరు గ్రామస్తులు కూడా ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు గతంలో ఓసారి కట్ట తెగిపోయిన అనుభవం ఉండడంతో ఈసారి మళ్లీ లీకేజీ ఏర్పడితే పరిస్థితి ఏంటని భయపడుతున్నారు కట్ట కింద ఉన్న మాన్వాడ
దీని మీద దాని నాణ్యత కొరకు మీదకి వెళ్లి సిమెంట్ వేసుడు బోర్ లేసుడు ఇక దానికి వెళ్లి సిమెంట్ ఉమ్ముడు కిందికి దాని వల్ల వాళ్ళు వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు ఒక మూడు ఊళ్ళు పోతాయి మల్లపురం మానవాడ కొత్తపేట పేలపల్లె ఈ నాలుగు ఊళ్ళు ఈ దిగినాక ఒక పది నిమిషాలు కూడా ఉండేవి దాదాపు ఇరవై ఆరు టీఎంసీల సామర్థ్యం గల మిడ్మానేరు రిజర్వాయర్ ను ఈసారి పూర్తిగా నింపుతామని గతంలోనే ప్రభుత్వం ప్రకటించగా ఇప్పుడు నింపిన పదిహేను టీఎంసీలను ఖాళీ చేస్తున్నారు దీంతో అక్కడ ప్రాజెక్టు కట్టలో ఏదో భారీ లోపం ఉందన్న ప్రచారం అయితే జరుగుతోంది పూర్తిగా సాంకేతిక అంశాలతో ముడిపడి ఉన్న ఈ ప్రాజెక్టు ఎలా ఉందనేది అధికారులు ఇంజనీరింగ్ నిపుణులే బయట పెట్టాల్సి ఉంది